Chương trình này được bảo trợ bởi Lease Sandwiches Nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi Chin và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới 1-800-918-3017 Kính thưa quý vị, đã từ lâu chúng tôi đã đề cập đến vấn đề gọi là cuộc chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc và tình hình càng ngày thì càng trở nên tồi tệ, chưa có một cái dấu hiệu gì hai bên để đạt được một cái thỏa thuận trong tương lai. Và nếu tất cả những cái sự kiện như chúng tôi đã loan đến với quý vị thì ngày hôm nay hoặc ngày mai có thể sẽ có một cái biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc do Tổng thống Donald Trump đề ra, đó là trong gói hàng 200 tỷ đô la mà trong đó Hoa Kỳ sẽ áp đặt thuế từ 25% để ngăn chặn và có thể nói làm mất đi cái cán cân quân bình và cân bằng về vấn đề trao đổi mậu dịp giữa hai quốc gia. Tuyên tuấn. Kính thưa quý vị, trong cùng lúc đó thì chúng ta trở lại với những tin tức vào hôm cuối tuần vừa qua một bản tin breaking news đó là cánh tay phải đắc lực của bên phía Tổng thống Trump đó là cựu giám đốc của bên phía Ủy ban tranh cử ông Paul Manafort dường như đã muốn có hợp tác giữa ông và những bên phía công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller Kính thưa quý vị, cái câu chuyện này nó trở nên rất là quan trọng bởi vì như quý vị biết rằng hàng loạt những tay chân thân tính của bên phía ông tổng thống từ à, tướng Michael Flynn cho tới luật sư Michael Cohen à, cho tới à, Papadopoulos tức là rất nhiều người trong ủy ban tranh cử lúc bây giờ mà riêng chỉ có ông Paul Manafort à, là một người mà à, người ta gọi là cứng đầu và không chịu khai nhận tội trạng mặc dù có tới 18 những cái tội danh liên quan tới việc rửa tiền và liên kết cấu kết với bên phía những tỷ phú là những người có thân thuộc với chính phủ nước ngoài à, nhưng cho tới tận hiện tại bây giờ thì tin tức này được đưa ra cho thấy rằng dường như là ông Paul Manafort đã muốn quy hàng và sự quy hàng này đã có thể ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với bên phía ông uh, Donald Trump và sẽ làm cho tổng thống Trump rẽ rất là nhức đầu kính thưa quý vị bởi vì uh, những cái tài liệu những cái thông tin mà ông Paul Manafort có được có thể ảnh hưởng trực tiếp phần nào tới chuyện mà bên phía ủy ban tranh cử có liên hệ với bên phía chính phủ nga hay là không uh, và càng ngày chúng ta thấy rằng bên phía tổng thống mặc dù ngay sau khi tin tức này được loan ra thì bên phía phát ngôn viên của tòa bạch ốc đó là bà Sarah Sanders đã uh, thông báo báo rằng cái câu chuyện này nó chả liên quan gì đối với bên phía ông tổng thống cả bởi vì không có một sự gọi là cấu kết nào và chính luật sư của tổng thống Trump đó là ông Rudy Giuliani cũng thông báo rằng cái chuyện này cũng là hoàn toàn bình thường nhưng càng ngày chúng ta thấy rằng tổng thống Trump càng cô đơn à, và không phải không có lý do mà chính con trai cả của bên phía tổng thống à, đã cũng đã tuyên bố rằng cho tới giờ phút này thì ông Trump à, không còn tin tưởng được ai cả kính thưa quý vị bởi vì những người trước đây đã từng thân cận nhất đối với bên phía ông tổng thống đều đã quy hàng và đã hợp tác với bên phía cơ quan điều tra. Kính thưa quý vị, lời bày tỏ của ông Bonaparte sẽ hợp tác với ông Robert Mueller là một dấu hiệu cho thấy ông có một số thông tin rất hữu ích cho cuộc thăm dò liên tục của cái gọi là liệu có vấn đề thông đồng với Nga Xô qua cuộc bầu cử hay là không. Theo như lời một chuyên gia luật pháp, kính thưa quý vị, đó là ông Norman Eisen, người từng là luật sư đặc biệt về đạo đức và cải cách chính phủ cho thời của White House và thời kỳ Tổng thống Barack Obama. Ông đã đưa ra một cái dự đoán và có thể nói là phía ông là những phía đối lập với Tổng thống Donald Trump. Ông dự đoán rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không sống sót với lời khai của Manafort. Kính thưa quý vị, đó là chỉ là một trong những lời tuyên bố của những kẻ đứng về phía đối nghịch và luôn luôn thuộc phe cánh của Tổng thống Barack Obama mà thôi. Manafort đã nhận tội tại Washington. Washington DC vào phiên tòa hôm thứ Sáu và đồng ý hợp tác đầy đủ với tất cả các quan chức liên bang để xem xét khả năng hợp tác bất hợp pháp giữa chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và chính phủ Nga. Mặc dù không có chi phí của Manafort liên quan đến trực tiếp bất bất kỳ thông đồng nào đã bị cáo buộc, tuy nhiên cái sự tham gia của uh, Star đúng là một trong những nhân vật mà có thể nói đã đưa ra tuần này của ABC tin rằng đây là một bước đột phá rất là quan trọng. Tôi nghĩ điều này thực sự tốt cho đất nước. Đó là theo lời của ông Star, Ken Star là người đã dẫn đầu các cuộc thăm dò liên bang của cựu tổng thống Bill Clinton đối với chủ nhà và ông cho rằng cái cuộc thăm dò này và là một trong những cái sự thỏa thuận của Manafort sẽ từ bỏ nhiều cái tài khoản ngân hàng và một số tài sản ở tuy ở New York. Tuy nhiên ông sẽ được giữ lại một tài sản của mình ở Florida và Virginia. 
Ukraine nơi mà ông đang sinh sống. Thì kính thưa quý vị, đây là một trong những cái tin tức mà phía dân chủ cũng giống như phía những người thân cận với tổng thống Barack Obama đưa ra rằng là có thể ảnh hưởng đến tổng thống Donald Trump. Nhưng phía những người liên hệ đến với tổng thống Donald Trump thì cho rằng cái sự hợp tác này chỉ một phần nhằm bảo vệ tài sản của ông Paul Manafort mà thôi, không có gì liên quan đến cái vấn đề điều tra của tổng thống Donald Trump. Nhưng mấy ai học được chưa ngờ, chúng ta chờ xem những sự kiện như thế nào. Trong lúc đó thì như ban ngày chúng tôi đã nói về vấn đề Trung Quốc và vấn đề gọi là cuộc chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ. À, chắc lại quý vị theo dõi tình hình thì quý vị thấy hiện nay ở tại Việt Nam ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đó là ông Phương Nghị hiện nay đang có mặt tại Hà Nội. Và trước khi ông đến Hà Nội thì ông đã có một cuộc viếng thăm ở thành phố Sài Gòn và ông đã có một cái cuộc gặp gỡ với ông Chủ tịch Ủy ba Bí thư Thành ủy của Sài Gòn đó là ông Trần Thiện, uh, Trần Nguyễn Thiện, Trần Thiện Nhân. À, và điều mà người ta nói rằng liệu à, sau khi có những cái sự kiện mà có vấn đề khó khăn trong vấn đề giao tiếp và ban giao cũng giống như là vấn đề trao đổi mậu dịch giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc thì liệu Trung Quốc sẽ đóng vai trò gì với Việt Nam. Nhưng phía một vào hôm 17 tháng 9, là Tinh thần Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho biết rằng là Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp thế quan mới đến vào năm 2000 tỷ giá đô la và đến vào năm 2018, đặc biệt là với mối cái gói hàng 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc như Tổng thống Donald Trump đã dự kiến sẽ ông sẽ công bố. Kính thưa quý vị, đó là nguồn tin của hãng Reuters đưa ra. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Kang uh, Cảnh Sáng đã nói rằng là hàng ngày tại Bắc Kinh bất kỳ cái cuộc đàm phán nào giữa hai bên đều phải được diễn ra một cách bình đẳng. Chính phủ Trung Quốc có thể từ chối không tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại do phía Hoa Kỳ đề xuất và dự kiến sẽ diễn ra những cái cuộc đàm phán này sẽ dự, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này nếu chính quyền của tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế bổ sung với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và theo như tờ Wall Street đã đưa ra thì tất cả các viên chức Trung Quốc đưa tin vào hôm 16 tháng 9 họ có vẻ không mấy hấp dẫn với một cái cuộc đàm phán sắp tới đây mà khi tổng thống Donald Trump với một cái lời lẽ có thể rất là mạnh mẽ và ông ta quyết là sẽ giữ một cái vai trò trừng phạt Trung Quốc trong vấn đề kinh tế mà ông cho rằng là đã bất công đối với Hoa Kỳ từ lâu. Trước đó thì Hoa Kỳ đã đề xuất các cuộc đàm phát thương mại nhưng đồng thời đưa ra một kế hoạch bổ sung đánh thuế đối với 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc mà theo như tờ Wall Street đưa ra là Tổng thống Donald Trump khó có một cái sự lay chuyển nào về đường lối của ông. À, tờ báo trích dịch một đoạn một viên chức cao cấp của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ không tham gia đàm phán như vậy gọi là họ tự lấy một cái hành động gọi là tự sát và Bộ trưởng Tài chính Mỹ thì chắc là quý vị biết đó là ông Steven Munich đã đề xuất thực hiện cuộc đàm phán thương mại mới bắt đầu từ ngày 20 tháng 9. Bên Hoa Kỳ thì họ vẫn đưa ra một trong những cái sự kiện mặc dầu là Tổng thống Donald Trump với một đường lối cứng rắn nhưng ông Bộ trưởng Thương mại vẫn đưa ra một cái cuộc đàm phán. Nhưng phía Trung Quốc thì cho rằng họ không tham gia cuộc đàm phán vì thấy có những cái vấn đề bất công họ sẽ được áp dụng với họ bởi thế chúng ta chờ xem hai sự kiện này trái ngược với nhau sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với nền kinh tế của hai cường quốc trên thế giới đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một vài ngày sắp tới thì một trợ lý cao cấp của bên phía Bộ trưởng Bộ Thương mại của bên phía Trung Quốc sẽ có chuyến thăm ở lót đường để mà bên phía Phó Thủ tướng của Trung Quốc sẽ có một chuyến thăm qua đây và là dĩ nhiên rằng tất cả xoay quanh các vấn đề về việc mà đánh thuế và việc mà bảo hộ bảo dịch thưa quý vị nhưng dường như Trung Quốc một mặt người ta đang đi với lại cái cái câu chuyện về cây gậy và củ cà rốt khi một mặt thì họ có những cái đường lobby để lót được à, để chống lại những cái việc mà đánh thuế như thế này à, nhưng một mặt thì bên phía cơ quan xã luận của Trung Quốc họ tuyên bố rằng họ không thể nào mà có những cái bước đường lui à, khi một bên tức là ý nói Hoa Kỳ đã cầm khẩu súng và chỉ vào đầu họ thưa quý vị à, Trung Quốc nói cầm khẩu súng chỉ vào đầu họ ý nói với các khoải thâm hụt mậu dịch mà đưa theo nếu như đúng theo những những à, thông tin mà bên phía giới Hoa Kỳ đưa ra là 500 tỷ đô la thì Tổng thống Trump đánh tới 200 tỷ đô la cộng với những gói à, về đánh phá thuế trước đó thì tổng cộng đã có một ít nhất là 1 phần 2 những cái khoản thâm thuộc màu dịch đã được đưa ra và điều này cho thấy rằng mối căng thẳng giữa hai bên à, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quý vị cũng nên nhớ rằng à, bên phía chính phủ Trump cũng đang mắc kẹt với những cái chủ đề liên quan tới hiệp định thương mại Bắc Mỹ tức là NAFTA giữa Canada lại dĩ nhiên là với Mexico với Mexico thì dường như đã sắp xếp ổn thỏa nhưng vẫn còn với Canada kính thưa quý vị và chúng chú